Mike and welcome back in here in your mangas at your service. Kung bago na kayo sa aming channel, of course, of course, mag-subscribe. Eh, hindi ba ng bagong mayroon pa sa nandiyan pa na mag-subscribe? Baba pa, dito ka lang sa yummy, yummy, sa sarap, yummy, sa saya. Yung mangas at your service. Happy New Year po sa inyong lahat. At sana po, eh, meron... Uh, magkaroon po tayo ng magandang uh, New Year po ngayong darating na, na taon. Ano? So, ano po ang ating ganap ngayon? Ano? At idagdag niyo po ito sa inyong recipe ngayong darating na bagong taon. Gagawa po tayo ngayon ng... Uh, ano bang gagawin natin? <laughs> na, na wala sa isa. Beef steak or bistek Tagalog, mga higan. Ano? Sana magustuhan niyo ating, ating recipe ngayon. At sana, eh, i-share niyo rin hindi po ito sa iba. At talaga po napakasarap. Kaya tara, samahan niyo ako. So ito mga igan ng ating ingredients sa paggawa ng beef steak or yung bistek Tagalog. No? So meron tayo dito maraming maraming onion. So gagamitin tayo ng cornstarch na dinisolve sa water. Gagamit tayo ng toyo at ng kalamansi. At yung ating uh, beef na ito, pinakukuluan na natin ito. At yan, ito yung minarinate ko na ng toyo at kalamansi overnight. Ayan. So ito yung ating beef. So, ito yung ating beef. Uh, minarinate ko na ito sa toyo kalamansi overnight or as much as possible, 5 uh, hours na marinate yung, yung beef. So, yung una nyong gagawin guys is pakukuluan nyo lang tong uh, beef nyo in a low heat lang kasi palalabasin natin yung lasa nung ating beef. So, iti-check lang natin mga igan na no, kung okay na at malambot na yung ating, o oh, ayan. Check natin, malambot na to yun. So, kapag malambot na ang inyong beef, pwede nyo na itong ipafry naman natin siya. Kasi off lang natin yung ating stove at ipafry naman natin itong ating beef. So, after natin mapakuluan yung ating um, beef, so ipapray natin siya. So, ganito yung magandang technique sa paggawa ng beef steak. No? So, ipapray lang natin siya kasi malambot na yung ating beef. So, gusto natin maging uh, konting crunchy or medyo may pagka makunat yung ating malambot pero makunat yung ating uh, beef. So, ipapray na natin siya. Ito yung medyo masarap dyan yung pag pinapry. Malambot na yung ating beef at sarap nito. pwede nyo itong idagdag sa inyong recipe ngayong darating na New Year. So, mas maganda mga igan yung inyong uh, beef katulad nito. Ito yung mga naprito na natin. Oh. So, magandang presentation siya at saka makunat na yan pero ma ano, malambot. Yan ang masarap sa beef steak. At ang nagpapasarap sa beef steak, syempre yung sabaw niya. Tuturo ko sa inyo kung paano talaga yung masarap na sabaw nito. So, ipapry nyo lang siya para mag-brown-brown yung kanyang Yeah. 
So after natin maprito yung ating uh, uh, beef, ang susunod naman natin ipapry yung ating onion. So para lumabas yung kanyang lasa. Pinili natin ay eh, 1 kilo ito ng pork, ah, ng ano, ng beef. So, next natin yung ating sibuyas. Yan, maraming maraming sibuyas dapat para pinangyaano natin sa ikatoppings natin dun sa ating Deep steak, yan. So, lang natin siya. Palalabasin lang natin yung kanyang lasa. At next na natin gagawin yung kanyang masarap na sauce. Yung pinagpakuluan. So, halo lang tayo ng halo dito sa inyong onion para... Kasi masarap din naman kung masusunog kasi lumalabas talaga yung thumbs niya. Pero pag na naamoy nyo na na medyo lumalabas na yung ano niya, yung kanyang amoy, so okay na yon So, ito okay na yan. So, ililipat na lang natin ano. Transfer na natin. So, after natin matanggal na yung ating onion, ang gagawin naman natin yung ating sauce. So, paano ba paggawa ng sauce na beef steak? So, yung pinagpakuluan natin kanina ng beef, yun na itatransfer lang natin dito. Pakukuluan natin dito ulit. Ayan. Kasi nandito yung lahat ng sarap ng ating beef. Ayan. natin yan at so yan mga igan ano so pag kumukulo na siya wala na kayong ilalagay dito kahit anong uh, ba asin, o kahit ano man, kasi yung toyo at saka yung kalamansi niya na masarap na yun. Kasi pag dinagdagan nyo pa, may tendency na aalat siya. So, pag nakita nyo kumukulo na yan, so, lalagyan lang natin ng pakonti-konti nitong ating starch, no? Para lang siya papakapalin lang natin. Yan. Sa so, habang hinahalo natin, yan, papakapalin lang natin yung ating Sauce. So, kailangan natin makuha yung consistency niya. No? Pakunti-kunti lang kasi baka mamaya kumapal at maging paste. So, pakunti-kunti lang yung lagay. So, kukunin na hanapin lang natin yung consistency ng ating uh, yung sauce ng ating ano, no? Kaya 
yan kasi kumapal yung kanyang sauce para mas masarap. Papakapalin lang natin yung sauce. Ayan. So, pakonti-konti lang. So, ganito yung consistency na gusto natin, yung lapot. Ayan, no? So, ganyan. So, wag yung malapot na malapot at malabnaw na malabnaw. This is very good na. Ayan. Ayan. So, okay na to. At, isiset na natin dun sa ating... Bubuusan natin doon sa ating ano, uh, beef. Ayan. So, ito mga igan, so ang gagawin lang natin is, is, is yeah, ano lang natin. Ilalagay lang natin dito, ibubuusan natin yung ayan ang napakasarap. Ayan ang masarap na sabaw na yan ang hinahanap ng mga Pinoy na bistek. Ayan. Just make sure na cover up lang yung ating ayan. Hindi natin kasi masarapin. Pagsaba. <laughs> ayan. Ayan, nakupok, ayan, o. Oh. Ayan, ang masarap. Hmm. Tapos, yan, ilalagay na natin sa ibabaw yung ating onion. Pero, kung meron kayong garlic din, masarap din, lalagay nyo ng garlic. So, ayan, itatapin lang natin dito sa ibabaw yung ating Onion, ano? Ayan. So, ito na igan. So, ito na mga igan ng ating finished product ng beef steak or yung bistek Tagalog. So, sana nagustuhan yung ating recipe ngayon. Huwag sana kayong masasawang manood. Just like, share, and subscribe. Kaya paalam! Bye!